Pues hola, hola, ¿qué tal? Aquí andamos en la madrugada, como siempre. Lunes de vida y todo. No sé si hablarles de mis cejas o hablarles de los que realmente le quería, les quería hablar, pero les voy a hablar de las dos cosas en uno. Pues las cejas... Mmm, no, mejor lo de las cejas lo voy a hacer cuando... En un videito cuando no ande maquillada. Pero estas son las cejas que... Bueno, maquillada de chivo. Estas son las cejas que me hice y me maquillé encima de, de estas... Bueno, perdón, hacía los alrededores con mucho cuidado y polvito y, y ya hoy ya me puse delineador porque el, primer, el viernes no me puse ni delineador. Sábado me puse poquita sombrita nada más y hoy ya me puse delineadorcito y así para que se viera el ojo como más o menos. Y ya con mi contacto y todo pues como que se ven bonito, ¿verdad? Y de lejos sí, no se alcanza a ver mucho lo de la pestaña, pero la pestaña sí ayuda, hace mucha, me hizo mucha falta la pestañita, me sentía así como que incómoda. Déjenme matar un poquito el brillito. Oh, 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 oh. Es que llegué y llegué grabando, editando, contestando algunos mensajes. Y pues como varios ahí me decían que grabara videitos de lo que fuera. Dije, bueno, pues déjenme les, les grabo algo. Ya se me había quitado los contactos. Ya llegué y me los, los volví a poner. El caso es de... Ahí ven más o, más o menos. Mm. Otro día me dijeron que por qué hago esto. En el mañana que tengo que me limpio con saliva la cesa para luego ponerme los contactos porque donde andamos trabajando pues no tenemos una llave a la mano para lavarnos las manos. Agarro los baby wipes y luego ya me limpio mis dedos con saliva. Es mejor la saliva que, que nada. No más que no te hayan masticado chicle con menta o comido algo con picante porque Dios guarde. Ya me pasó. <ríe> bueno, cambiando de tema. Entonces las cejas les, eh, les tomo otro videito. Eh, pero ya de, de día con el maquillaje que uso para día. Bueno, realmente no uso maquillaje y ahora tatuada, pues menos. Déjenme les cuento por qué razón no he estado compartiendo videitos. Me dicen, ¿cuándo los videos de cocina? Voy a hacer un videito con la estufa que tengo que me da dolores de cabeza. Por eso no he compartido más de cocina. Y la otra razón por la cual no he hecho el video ni de maquillaje, ni de clases de costura, ni de nada. Es por lo mismo, ya ven que les comenté de cuando estuve en la depresión que ya pasó. Bueno, de eso empecé el, precisamente empezando año nuevo. Dije, ahora sí, vamos a salir de la depresión esa y a echarle ganas y todo el escándalo. Y, o sea, me tomé la decisión el 28 de diciembre y el 1 de enero dije, ya, fuera de este cuarto. Pero como fue tanto el tiempo que me la pasé allí, fueron dos meses y medio. Pero las últimas dos semanas dije, ah, no estoy a gusto, voy a echar hueva, como decimos, me voy a relajar. Dos meses fueron de depresión, porque fueron depresión y muy fea, muy fuerte. Yo no quería salir de mi cuarto, ya les conté toda la historia. Pero las últimas dos semanas dije, ah, no, esta van a ser por mí, por mi cuenta, porque tengo ganas de relajarme, porque merezco un descanso, pero de aquellos de los buenos. Y me quedé esas dos semanas, pero miren, echando huevo, así a gusto, relajándome, pasando mi tarjeta de crédito y pidiendo prestadito por aquí y por allá. Dije, nah, yo soy Juana la chingona, al rato me pongo a trabajar mucho y pago todo eso. Muy padre. Yo estoy calculando en seis meses, salí de mis broncas, pues ya son siete meses y no he salido de mis broncas. <ríe> Al contrario, aunque les dijeron que me tuve que pedir otro préstamo y después de los que debía que tenía que pagar uno, pues no tenía para pagarlo. No pude pagar mis impuestos este año. Bueno, fue una, ha sido como una bola de nieve que una cosa me lleva a otra y hace como, ¿qué será? Para mediados del mes pasado, ya va un, un mes, que me vi la necesidad de que como no podía pagar un préstamo que tenía que pagar, pues tuve que pedir otro y con ese pagué el préstamo que tenía que pagar y parte de mi renta y mandé dinero para México y compré mercancía para mí, para, para mis, mis costuras, materiales para costuras. O sea, lo invertí el, el otro poquito que, que me sobró. Ahora tengo más pagos mensuales. Por un lado, pero ya no tengo el otro de cuenta que son los mismos pagos, pero ahora por un poquito más largo el, el préstamo. Como dicen, eh, ¿qué onda contigo? Depresión no tengo y ustedes lo han visto en mis últimos videos. Gracias a Dios mi depresión pasó a la historia y yo estoy muy, muy bien. Porque no hay nada mejor que estar bien contigo mismo, con tu espíritu, con tu alma, con tu ser, con todo. Y yo estoy súper, 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 súper bien. Lo único que tengo pues es que estoy endeudada. 
este, y por eso no quiero hacer este tipo de videos, porque ahí, perdón por la palabra, puede ser, ay Joto, así me, me, me han escrito palabras ahí feas, este, pobre y me han dicho que no te da vergüenza decir que estás endeudada, que tú en Estados Unidos y batallando por dinero y, o sea, muchas cosas que digo, hay gente que ni, ni tiene que hacer nada, yo creo, en mi, en mi canal. Ni deberían de andar ahí metiéndose en mis videos si no saben de qué se trata, ni por qué pasó, ni nada de eso. Pero digo, bueno, yo por la razón que les estoy compartiendo esto, es porque mis ratos libres también me pongo a ver videos de superación personal, de personas que se dedican a, a eso, a dar pláticas de terapeutas, eh, de reuniones así grandes en... en, en ¿Cómo se llama? Uh -huh, uh -huh. Que son exponentes de eso. Uh, bueno, que se dedican a hacer conferencias. Bueno, conferencistas, vamos a decir. Y hay otros videos que dicen, ¿cómo salir de sus deudas? Y pues, yo sé cómo salir de las deudas. O sea, la única manera de salir de las deudas es trabajando. Y me pongo a ver un video y dice, trabajando. Y otro, y otro. Y muchos videos de siete pasos para salir de sus deudas. ¿Cómo eh, salir de sus deudas si no gana mucho? Y... Todos los videos lo que te dicen es que trabajes más y gastes menos y empiezas a pagar poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito y cuando puedas un poquito más y un poquito más y un poquito más y pagas una cuenta, luego te pasas a la otra, luego a la otra. Yo eso es lo que estoy haciendo. Pero como les dije, pues me moví a vivir sola, ya saben, mis gastos se incrementaron más del doble. Este, pero estoy bien, estoy muy a gusto, estoy bien donde estoy, tengo los espacios que necesito, o sea, no me estoy quejando de que me incrementó todo. Este, y al contrario, fíjense, cosa rara, le di muchas gracias a Dios de que me haya sacado de mi zona de confort, aunque me haya salido de la escuela, aunque me estresé mucho con lo de la casa, luego por haber dejado yo de la escuela después de, de eso, y la, ¿cómo se llama? La... Depresión esa que me dio, o sea, todo pasó porque tenía que pasar para que yo llegara al, al, al nivel o al punto en el que estoy ahorita. Estoy feliz y contentísima de que estoy volviendo a hacer lo que más me gusta, que son mis costuras. Y ustedes, ustedes los han estado viendo, mis modelitos, día con día con día. Unos me preguntan que si son originales míos, otros que de dónde los saco. Es un poquito de todo. Este, yo coso a lo que cosen las demás. Mucha gente en diferentes lugares, tanto aquí en Dallas, como en Los Ángeles, como en Monterrey, en el DF, en todos los lugares ahorita, todo el mundo está usando lo que son mallas tra malla transparente, este, tela nud, eh, aplicaciones en telas, eh, pedrería, es, es lo que se está usando en todos lados. Yo me tardé un buen rato para hacerlo porque no quería que dijera, ah, estoy copiando a esta, o a esta, o a esta. No, me gusta ver lo que las demás hacen para no hacer lo mismo. Hago cositas, le cambio, le modifico, eh, eh, pongo una idea y ya que la tengo, busco que no la tengan. Digo, ok, no veo que alguien la ha hecho, la voy a hacer yo. Y de repente digo, ah, no, aquella idea, la idea que yo tengo, ah, no, alguien ya la sacó. Digo, no, 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 eso no lo voy a hacer. Digo, o sea, similar, le voy a cambiar poquito. Y, y así es como trabajo, quitando, poniendo, cambiando, este, materiales, telas, colores, todo el escándalo. Así es como trabajo y pues al final de cuentas, eh, pues ha tenido muy buenos resultados, ustedes han visto los que hago para mí y los que hago para vender y los que hago por pedidos para otras chicas y muchos que nada más los hago y ya hechos, digo que okay, hice esto, ¿quién lo quiere? pero corro con la suerte de que antes de, de ofrecerlos ya sé más o menos a quién le queda y más o menos para los artistas que le pueda servir de los que imitan y le digo, oye, tengo un vestuario así, 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 ah, sí, quiero verlo y ya lo veo, ok, sí, ¿cuánto? tanto, ok, un pago Cash, o dos pagos, o tres pagos, dependiendo quién sea. Otros los mando por paquetería y me depositan a mi cuenta y, y así. Y agarro poquito aquí, poquito allá, poquito allá. Y mientras salga para pagar mi renta, mis biles, que son agua, luz, gas, teléfonos, aseguranza, gasolina, comida, mandar a mi mamá. O sea, ah, muchos gastos, 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 gastos. Y que esté haciendo los pagos mensuales y pagos quincenales de mis eh, deudas. Porque no voy a decir, ah, estoy pagando uh, un capital grandísimo. No, porque también han visto mis vestuarios últimamente que estoy haciendo que están muy caros. Pues están caros, entre comillas, porque por eso les explico. Cuestan tanto, pero de material invertí tanto y yo me estoy ganando muy poco realmente. Pero me gusta porque ya están viendo que estoy trabajando, estoy trabajando, agarro ideas. 
y pues le busco, ando buscando cosas más baratas para meterle, pues ganar un poquito más. O sea, me refiero a cosas buenas, pero a mejor precio para poderles ganar, porque si no, ¿cuándo voy a salir de mi deudita? Así es de que, pues, por eso estoy trabajando mucho, por eso no estoy compartiendo videos muy seguido, porque necesito trabajar, 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 y trabajar, y trabajar, y más trabajar, porque, ay, si sí, ya quiero salir de esas deudas, no hay nada más bonito como estar, ay, vivo al día, vivir al día es mejor que estar endeudado. Mira quién se los dice la voz de la experiencia, me acuerdo cuando yo estaba al día, Hace ocho meses estaba yo viviendo al día y vivía tan a gusto. Y ahora que estoy endeudada, pues ya vivo más relajada. Pero, pero pues la deuda, el pero es lo que hace que uno ya ande batallando. Pero pues, bueno, ven, ya ven que ni pestaña traigo, les dije. Pero pues gracias a Dios mío yo me siento muy a gusto. Muy, 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 muy a gusto. Y como les he dicho, soy una persona primero muy fuerte. Para algunas cosas, porque en otras, ay, como que ando ahí, como que, ay, cabizbajeando. Pero lo que más me gusta es que soy muy trabajadora, ya lo han visto, y muy responsable. Eso no lo han visto, pero lo alcanzan a deducir, y ya por lo poquito que yo les cuento, pero sí. Eh, pues tantas broncas que he tenido en estos ocho meses, no, no, en estos últimos seis meses, siete meses, broncas fuertes y muchas, una tras otra y mi, y buscándole, uh, como dicen, destapando un hueco para tapar otro y, y así, pero mi crédito no se ha ido abajo, al contrario, mi crédito ha subido un poco porque pues gracias a Dios que así todos los, los huequitos, las cuentas, las deuditas grandes, chicas, de todo, a todos lados estoy abonando y abonando y abonando y abonando y ay, así, <ríe> llega el fin del día primero y Pago mi renta y digo, oh my god, ya, ya, ya. Pero empieza pasa el día primero y antes del 5 ya empiezan los pagos. Y el 6, 7 tengo del otro, y el 8 del otro, el 15 de, del otro pago, y el 18 del otro pago, y el 21 tengo de las otras aseguranzas, y el 28 tengo del otro préstamo, y el 20 también tengo que mandar a México, y luego eh, los que me ayudan a abordar, porque también tengo gente que me ayuda a abordar, porque no todo puedo hacerlo yo. Es demasiado trabajo, pero todo lo que es con estrés y pedrería, eso sí me lo aviento yo, la, la chula de las cosas, y bueno, puros gastos por todos lados. Este, y pues ahí la llevamos Comezoncita, comezoncita <ríe> Y ya me veo quitado de la peluca Es que traigo sudada la cabeza y me quito todo, 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 todo Me desmaquillo, me baño y todo bien padre Ores del camancier <ríe> Ay, pues me va a hacer un videito así Cortito para saludarlos y para decirles lo que he hecho últimamente, el por qué ya no estoy haciendo videitos y el cómo salir de una depresión, pues no hay más que enfrentándola. Cómo pagar tus deudas, no hay más que enfrentándolas. Y cómo pagándolas, cómo pues trabajando más y gastando menos. Pues yo no soy muy gastadora hasta, hasta eso. Yo no soy de que me compre ropa cada rato, ustedes han visto, salgo en todos mis videos con las blusas floreadas, perdón, <risa> rayadas. Eh, ta, 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 ¿Qué más? Mi bermuda hace short azul o el nude y cuando no, mi pantalón de mezclilla. O sea, yo no, yo no soy de mucha, mucha ropa. No soy de marca, no tengo bolsos de marca. Yo, yo no soy de marcas. Y de salir, pues mis vicios es ir al cine, ustedes lo saben. Y hay ocasiones en las que no voy, no porque no quiera o no pueda, sino porque digo, bueno, y no, de las películas que hay no se me antoja alguna. Y hay semanas que voy dos veces por semana, pero ya aprendí, me dijeron, no vaya los lunes, ve los martes, cuesta más barato. Y fui un martes porque no pude ir el lunes y llegué y resulta que si era más barato, y dije, oh, entonces está bien ir los martes al cine. ¿Será que cambio la fecha, el día? Pero pues ahorita tengo cosas que hacer tanto lunes por la noche, martes por la noche, miércoles por la noche, que va a haber un evento al cual tengo que ir. Es un beneficio para una amiga de aquí de Dallas. Y pues así me la paso, pero ahí cuando de canchacita voy y cuando no, pues si me en el internet y en mi celular, pues ahí me pongo a ver videos. Que mi celular también es, me compré uno chiquititito, que les digo que parece que me salió una caja del cereal. <ríe> compré un cereal y me salió este teléfono. Van a decir en otros países, bueno, fuera que salieran teléfonos así, ¿verdad? Pero acá decimos así porque es un teléfono chiquito y de los más baratos. Pero voy a hacer lo posible para el mes que entra agarrar uno un poquito más grande con mayor capacidad de memoria. Porque pues este no tenía más que acá. 16 gigas y pues ya. De hecho me dicen que no se puede hacer actualizaciones. Me dice mi celular, no se pueden hacer actualizaciones porque no tienes espacio, no tiene memoria. Y digo, ¿pero por qué si ni tengo tantas fotos ni videos ahí? No, pero es que todas las aplicaciones quitan memoria, quitan memoria, quitan memoria. Así como que, mmm, 
voy a tener que agarrar el otro que tiene 32 ya de los más caros pues ahorita de momento no puedo no me puedo echar más broncas encima porque ya tengo muchas pero al rato salgo poco a poco como dijo Juan Gabriel, poco a poco, poquito, me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, eso y otro tanto, que no sabes cuánto que quiero decir, que ya no vivo por vivir, ansinamismo. Bueno, pues ya los voy a dejar porque llegué del trabajo, llegué grabando, les digo, edité, compartí, me puse a contestar mensajes y después de eso, miren, ahorita grabando acá y ahorita me voy a ir a editarlo y lo voy a compartir. Ya después de eso, me desmaquillo, me doy un baño y a dormir afuera, hombre de la noche, a dormir afuera. No, yo voy a dormir dentro, voy a dormir en mi camita. ¡Ay, oh, esa es otra cosa! ¡Ay, oh, no con las cejas, qué incomodidad! Dormir en el sillón reclinable y nada más así, acá arriba. Y luego en cuanto entraba el sol, ¡ay, oh, yo me despertaba durmiendo unas cuantas horitas nada más! Cuatro, cuatro y media, porque pues ya saben que me duermo en la madrugada y estaba durmiendo en el cuarto de al lado. Ahí no tengo cuarto oscuro, entraba la luz, la claridad y mm, mm, fatal, fatal, fatal. Pero ya dormí en mi camita, ya descansé más, pero hoy necesito dormir también y dormir mucho. Pero no es cierto, aunque tenga nueve, diez horas disponibles para dormir, lo más que puedo dormir son seis, a veces seis y media y es todo. A veces duermo cinco horas, digo, al rato, al rato otra vez un tantito y todo, y no hay chance para echarme una siestecita, yo sé como que, ¡ay! Bueno, ni modo, así es la vida. Ya da unos, unas dos semanitas, yo creo, me vi una semana que or, otra vez se organice mi, mi, mis horarios y todo, vuelva todo en sí, vuelva toda la normalidad, ya recuperé mi horario de dormir, voy a tener mi horario ya para hacer mis actividades y para descansar más porque si sí me hace falta descansar y cuando uno no duerme miren muchas enfermedades después especialmente empezamos con dolores de cabeza migrañas el organismo se descompensa se descontrola se aloca y bueno un despapalle <risa> bueno los dejo porque ya está la batería así como que mm, 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 haciendo así los dejo ya saben que los quiero mucho les quiero mucho les quiero mucho les amo así es que si yo le iron ok bye bye Ahora pues...